Ano nga ba ang ocean current? Ito ay ang pag-agos ng tubig dagat na generate ito mula sa mga acting forces tulad ng Earth's rotation, wind, temperature, water density o salinity, pati na rin ng earthquake, volcanic eruptions at maging ang gravitational force ng buwan. Let's know more about the ocean current from Mr. Greg Yan, isang dive master, journalist at marine conservationist ng Best Alternatives. So umiikot ang tubig sa ating karagatan at yung proseson to can take anywhere from 500 to over a thousand years sapagkat merong mga currents na mabagal at meron namang mga currents na sobrang bilis. Marami pong iba't ibang klaseng currents. Makikita natin na sa surface ng oceans merong waves. Sa ilalim nito, gumagalaw yung tubig at different rates. Siya ay konektado ng maraming iba't ibang currents na nagta-transport ng lamig o init from one point to another. Alam niyo ba na may malaking papel na ginagampanan ng ocean currents sa mundo? Firstly, nire-regulate ng ocean current ang global climate. And secondly, nakakatulong ang ocean current sa pag-sustain ng buhay sa ilalim ng dagat at pati rin sa lupa. Kung hindi na didistribute ng oceanic currents ang init, di ang mga lugar na super lamig. Super lamig talaga sila. Tapos super lamig nila na may hirapan ng mag-sustain ng life to. Meron mga mabubuhay, pero hindi ganun kadami. So because these currents move heat from one point to another, medyo nagiging warm. At kung medyo warm, nagtathrive ang life. Nadya-jumpstart yung process ng photosynthesis. Sobrang daming plankton na biglang napapanganak. Bilyong-bilyong piraso. Milyong-milyong tonelada talaga ng plankton. At ito yung basis ng oceanic food web natin. At ito yung kinakain ng maliit na isda. Tulad ng mga sardines o tulad ng mga dilis. At sila yung kinakain ng mas malaking isda. At mas malaki. At mas malaki. Bakit naman kaya nagkakaroon ng up and down current tulad sa ating drift diving kanina sa canyons and dungon wall? At ano naman kaya ang maidudulot nito sa ocean life? Ang mainit na tubig, mas magaan siya. Kasi hindi siya ganun ka-dense. So yung mainit na tubig, lumulutang. Pero yung malamig na tubig, very dense at mabigat siya. So ang nangyayari, nahuhulog siya ng ganun. Sobrang dami. Pero dahil may nadidisplace siyang mainit rin na tubig, nagkakaroon ng tinatawag na upwelling or paghigop ng mga nutrients. Ang nutrients na to ay nasa pinakailalim na ng karagatan. At minsan, dozens, hundreds, or thousands of years na silang naiiwan sa ilalim. But because of oceanic upwelling, nahihila sila sa surface at nadadala sila ng currents sa iba't ibang parte ng karagatan. Marami rin divers na gusto ng current sapagkat usually, kung malakas nga yung current, marami kang makikitang big fish and other creatures dito. Usually, kung saan may current, nag attract na yan ng life. And this explains why diverse ang marine life na nakita natin sa canyons at dungon wall. Pero paano naman kapag tumigil ang ocean current? Kung ihinto natin ang currents natin, hindi na ma-fertilize ang karagatan natin. Hindi na rin magkakaroon ng exchange of temperature sa different parts of the world. So, kita natin na massive yung contribution ng oceanic currents in sustaining life not just below the sea, but above it. Ang masamang maidudulot kapag tuluyang tumigil sa pagdaloy ang ocean current ay hindi malayong mangyari. Ayon sa isang pag-aaral ni Delia Oppo, isang senior scientist ng Woods Hole Oceanographic Institution, unti-unting bumabagal ang takbo ng ocean current sa mundo. At itinuturong dahilan nito ay ang climate change na tulot naman ng sobrang paggamit ng fossil fuels as source of energy. Deforestations, improper waste disposal, mining at green gases emissions. Beneath all of this, 
merong interconnected system of oceanic currents. Yun ang pinakamakina ng ating karagatan. At ngayon pa lang natin nare-realize na naapektuhan na pala natin ang pag-andar nitong makina. At kapag hindi natin siya naayos, like all makinas, baka pwede siyang magkaaberya o huminto. And once that happens, it will be a catastrophe for life, not just on Earth, but for all of our oceans dito. Maaring ang climate change ang isa sa mga pinakamalaking challenge sa ocean health. Pero para kay Sir Greg, may best alternatives pa rin to address the climate change and let ocean current to continue to flow and give life to our Earth. Ang pinakauna, kailangan na natin mag-shift. Right now, from dirty and expensive fossil fuels into clean sources of renewable energy para hindi na tayo gumamit ng fossil fuels. Kailangan natin ibahin ang pamamaraan ng pamumuhay natin. Kailangan maging mas smart tayo sa pag-consume natin at dito pumapasok si Best Alternatives. Maraming smarter and more efficient ways of producing food or energy that's also much, much better for the environment. We can cultivate our love for the ocean so much that we can turn every beach trip or every dive into a cleanup dive. And we can post about it on social media. Dahil love begets love. Kung mahal natin ang isang bagay, tulad ng karagatan, mas madali tayong maka-inspire ng ibang tao upang mahalin rin. And together, love for our oceans will always be. Come and join our journey down into the reefs and tides. Come and seek beneath the waves the wonders of this life. The ocean is providing us everything we need, from the food we eat, water we drink, and the air we breathe. Just like what Dr. Sylvia Earl said, we are connected to the sea no matter where on earth we live. And for our oceans to function efficiently, it has to continually sustain the needs of the marine life. And humans should take part in maintaining the balance of the marine ecosystem. Subscribe to the Dive YouTube channel and be updated on our latest diving adventure.